അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് അറേസ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് അഞ്ചാമത്തെ ചേ ചാപ്റ്ററിൽ വേരിയബിൾസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എ ബി സി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വേരിയബിൾ കൊടുക്കാറ് പിന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ദെൻ സെമി കോൺ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ നെയ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇൻഡീജർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇൻഡീജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് എ കോമ ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ അതേ സമയം നമുക്ക് എനെ ഇൻഡീജർ ആക്കണം ബീനെ ഫ്ലോട്ട് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇൻറ്റ് എ കൊടുക്കുക ദ ഫ്ലോട്ട് ബി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വേരിയബിൾസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചിരുന്നു ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും ഏതൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ എന്തെടുക്കും സ്പേസ് എടുക്കും അല്ലേ ആ വേരിയബിൾ മെമ്മറി അത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡീജർ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് നാല് ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കുള്ളിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് ബൈറ്റ്സ് ഇൻഡീജർ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഫ്ലോട്ട് ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കും ബിയും എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കുള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പിനും നാല് ബൈറ്റ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി ഇപ്പോൾ ഇത് എ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തുവെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡ് എ കോമ ബി എ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ബി ഇവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക കാരണം അതും ഇൻഡീജിയർ ആണ് നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കുള്ള എന്തെടുക്കും സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ആ വിൻഡോയിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം ഇറക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നമ്മളതിന് ശേഷം ആ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എടുത്ത മെമ്മറിയൊക്കെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ എലമെൻസും എടുത്ത മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് നൽകുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പത്ത് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇൻഡിജ്വൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് എങ്കിൽ എത്ര മെമ്മറി എടുക്കും ഓരോ നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണം മറ്റ് സി ഔട്ട് സീന ഓരോ എലമെൻസിന് സ്പേസ് വേണം പക്ഷെ വേരിയബിൾസിന് മിനിമം ഫോർട്ടി വേണം കാരണം പത്ത് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിൻ്റെ പത്തും ഇൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വേരിയബിളും നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈറ്റ് ഡാ വേരിയബിൾസിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആ ക്ലോസ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് വരെ അത്രയും ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും വൺസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എടുത്ത ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേരിയബിൾസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ കോമൺ മെമ്മറിയിലേക്ക് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേരിയബിളും എന്തെടുക്കും മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എലമെൻസിനും സ്പേസ് എടുക്കും അതിൽ വേരിയബിൾസിന് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് മെമ്മറി എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡ് കെയർ ഫ്ലോട്ട് വോയിഡ് ഡബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ബൈറ്റ് മാറ്റി വ
കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂവിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് ബൈറ്റ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും എന്തെടുക്കും മെമ്മറി സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രം മെമ്മറി അതെടുത്തോ അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറേസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വേരി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിക്ലറേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചാപ്റ്ററിൽ സിൻറ്റാക്സ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിമ് സെമി കോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അറേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ആരുടെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുക്കാം വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എയും ബിയും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡീജറായിട്ടാണ് അവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡ് എ കോമ ബി രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എയും ബിയും ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡീജ്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് വേരി ഡാറ്റ വേരിയബിൾസും എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിക്കുള്ളിൽ എത്ര ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും ഇൻഡീജർ ആണ് അതും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി നമുക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല മെമ്മറിയിൽ എവിടെയോ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മെമ്മറിയിൽ മറ്റേതോ ലൊക്കേഷനിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും രണ്ടും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരിക്കാം അടുത്തടുത്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് അവസാനത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ വെച്ച് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പക്ഷേ അതൊരിക്കലും എന്തല്ല നമുക്ക് ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ പോയത് സ്റ്റോർ ആകും എന്നൊരിക്കലും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻ എ കോമ ബി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എത്ര വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി ഫൈവ് മാറി സിക്സ് ആയി മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിളിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരൊറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണം നിർബന്ധമായും എനിക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വേ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ രണ്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണ് അറുപത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് വേരിയബിളിൽ രണ്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നില്ല ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണം സിക്സ്റ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എ മുതൽ ജെഡ് വരെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡീജിയ
ഫിസിക്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളെയും ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തണം കെമിസ്ട്രിയിൽ അറുപത് കുട്ടികളെ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അറുപത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് വേണം കാരണം ഒരു കുട്ടിയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിനെ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഈ അറുപത് വേരിയബിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ടി ഡി എസ് ജോബാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറേ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അറേനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡ് കാറ് ഫ്ലോട്ട് വോയിഡ് ഡബിള് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ആര് അറേ അപ്പോൾ അറേ ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറയുടെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അറേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് അണ്ടർ എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ നെയിം അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൽ കൂടി ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വേരി വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വേണം എയും ബി എം രണ്ടും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എത്ര വാല്യൂസ് എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അറേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ എ എന്ന് ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ എവിടെയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഓഫ് ടെൻ എ ഓഫ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എ ഓഫ് സീറോ രണ്ടാമത്തത് എ ഓഫ് വൺ മൂന്നാമത്തത് എ ഓഫ് ടു നാലാമത്തത് എ ഓഫ് ത്രീ എക്സെട്ര ടിൽ ഏത് വരെയാണ് എ ഓഫ് നയൻ എ ഓഫ് ടെൻ ഇല്ല എ ഓഫ് ടെൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വാല്യൂസ് ആണ് കാരണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് മുതലാണ് എ ഓഫ് സീറോ മുതൽ അപ്പോൾ എ ഓഫ് സീറോ മുതൽ എ ഓഫ് നയൻ വരെ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പത്ത് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അറേസ് ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് അണ്ടർ എ സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെയും ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരേ പോലെയുള്ള വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ എന്താണ് ഈ ഒരേ പോലെയുള്ള വാല്യൂസ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം സെമി ക
എന്താണ് ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ ഏത് വേരിയബിളാണുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വേരിയബിൾ ഒരൊറ്റ വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡ് എ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നൂറ് വാല്യൂസിൻ്റെയും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇൻഡീജർ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇൻഡീജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാം ആൻഡ് അറേ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് പ്ലേസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുമല്ലോ പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പത്ത് വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി തൊട്ട് മുന്നിലെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പോകാം എ കോമ ബി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയും ബിയും എ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എയും ബിയും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എയും ബിയും എവിടെയായിരിക്കും രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തായിരിക്കും അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം നമ്മൾ അറേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മെമ്മറി നമ്മൾ എന്താക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെല്ലുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെല്ലും എന്താണ് ഓരോ ബൈറ്റുകളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും എ ഓഫ് സീറോ അതുമുതൽ ഏത് ഓഫ് എ ഓഫ് നയൻ വരെയാണ് പത്ത് വാല്യൂസ് മൊത്തത്തിൽ പത്ത് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ എ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും എ ഓഫ് വൺ എവിടെയായിരിക്കും അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും എ ഓഫ് ടു എവിടെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടുത്ത അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ എ ഓഫ് സീറോ ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ ആ എ ഓഫ് സീറോയ്ക്ക് എത്ര ബൈറ്റ്സ് വേണം നാല് ബൈറ്റ്സ് വേണം കാരണം ഇൻഡീജിയർ ആണ് ഓരോ വേരിയബിൾ എത്ര ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും എ ഓഫ് വൺ എത്ര ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും എ ഓഫ് ടു നാല് ബൈറ്റ്സ് എടുക്കും എ ഓഫ് ത്രീ നാല് ബൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അറേയിലെ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് ആൻഡ് അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് പ്ലേസ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് ദി ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സെയിം ടൈപ്പ് എൻ്റെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എ ഓഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് എ ഓഫ് ഫൈവ് ആറാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് എ ഓഫ് നയൻ പത്താമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ചാൽ ഇതിനെയാണ് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഇൻഡെക്സ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് എത്രാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് അറിയാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ